欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：不温不火的李沁收视终于迎来亮眼成绩。娱乐圈流传着由来已久的一句话：“小火靠捧，大火靠命。”这的确是句真理名句。有些艺人确实为了为了许多资源而毫无起色。看到实在捧不起来，渐渐的，资本也就不会再花那冤枉钱强捧了。近期，由于电视剧《人生之路》的热播，饰演女主刘巧珍的李沁比较活跃在各种话题中心。说起李沁，应该有挺多人知道她的，只不过没有特别大的流量与星光罢了，只能是属于没有大火的命了。从出道以来。李沁演过的大大小小的角色也不少，主角配角的作品数量都不少。在这么多资源下，她的人气始终没有起来，粉丝数量也不庞大。这么多年来，她的资源还能保持这么少，少不得有个厉害的经济团队。还有一个是，虽然李沁本人不是大火的流量，但她的作品在下沉市场还是挺受欢迎的。例如早年的《璀璨人生千金归来》，但李沁的代表作品还是太少了，而且没有高收视、高网播量并存的爆火作品。星光暗淡似乎理所当然。近日，他主演的的电视剧《人生之路》收视节节高升，电视播放平台收视率峰值已达 2.7 破三的收视指日可待。入圈多年。李沁或许终于能有一部拿得出手的代表作了。虽然许多人吐槽《人生之路》里刘巧珍的黑妆太过刻意，就算是农村也不是黑得如此不自然。又或者埋汰李沁在里面的表演用力过猛，做的表情工作过于夸张等等，这些风评都不妨碍《人生之路》越来越好看，收视愈来愈高。关于妆容这块。主要还是见仁见智吧。农村里的女孩有比刘巧珍还黑的，当然也有比她白的，这个真没什么可说的。至于李沁的表演，建议吐槽的人还是等看完整部剧再下结论，戳几个仅有的片段就下定论，未免太过随意。现在剧情已经走了三分之二，李沁饰演的刘巧珍前后转变还是很明显的。李沁在这过程的表演也十分顺畅自然。起先的刘巧珍，单纯活泼，一片将心向高加林。她的严厉心里都是高加林，对爱情充满了向往，对生活充满了希望。等她经历了高加林对自己的抛弃，爱情的破灭，后来接受爱慕者马栓的追求，组建家庭，就要重新振作，过好自己的日子。命运又跟她开了一个天大的玩笑。自己生的女儿得了先天性心脏病，不得已到上海为女儿奔波求医，挂不到专家号，医药费也越来越高昂。自己的丈夫马栓为筹医药费，接各种活，干活期间遭遇意外身亡。在经历一个个沉重的打击后，刘巧珍也被现实磨平了棱角，她严厉的星光一点点消失。曾经那份属于少女的天真活泼，早已在生活的重压下消失殆尽。她性格上的转变，也由内而外散发。李沁把这样一个前后期气质鲜明的人物演绎得十分丝滑，在灵动的少女时期，能带入她美好的憧憬。经历了各种人生坎坷后，她对未来的生活情感十分平静，让人不禁心疼。我想。当一个演员做到了与观众情感共鸣、情绪共通，那说明表演还是说得过去的。再者，李沁只是流量少，很少有人诟病她的演技。甚至在一十七年的《楚乔传》中，她的圆唇一角、美惨形象还被赞过高光。现在《人生之路》取得了这么好的成绩，李沁也算有点底气了